हेलो स्टूडेंट्स तो जैसे कि आपको पता है ये कोर्स चल रहा है इंडियन इकोनॉमी का इन हिंदी लैंग्वेज तो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स देन व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज देन डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल मतलब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किस प्रकार अलग अलग देश की सरकारें डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल को फॉलो करती है तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूंगा अगर आपका कोई भी डाउट हो तो बेहिजक आप कमेंट में बिल्कुल बोल दीजिएगा मैं क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव कर दूंगा और बता दूंगा तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं तो तो तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल होते हैं तो पहला है स्टेट मॉडल दूसरा है मार्केट मॉडल और तीसरा स्टेट मार्केट मिक्स मॉडल तो जो स्टेट मॉडल है उसमें पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की मतलब गवर्नमेंट की होती है कि कहाँ कितना प्रोड्यूस करना है कहाँ कितनी सप्लाई करना है मतलब पूरा गुड गुड्स और सप्लाई का पूरा हैंड पूरा सरकार के हाथ में होता है और सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पॉपुलेशन की नीड्स कैसे पूरी की जाए ये इसमें मार्केट का कोई रोल नहीं होता प्राइवेट इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं होता इस इसमें सरकार को कैसे रिक्वायरमेंट करनी है कैसे इतनी डिमांड इतनी डिमांड है तो उसका प्राइस कितना होगा उसका गुड्स का प्रोडक्शन कितना होगा ये पूरे सरकार के हाथ में होता है कैसे सर्विस रिक्वायरमेंट पूरी की जाए ये सब सरकार के हाथ में होता है और इस मॉडल में पॉपुलेशन के द्वारा जी हाँ एक इसमें ध्यान ये एक गौर करने की बात है कि इसमें पॉपुलेशन के द्वारा पेमेंट नहीं की जाती है और की भी जाती है बिल्कुल ना के बराबर मतलब ये जो वेलफेयर है जो बेसिक नीड्स है वो सब गवर्नमेंट के द्वारा ही सप्लाई की जाती है वो भी फ्री ऑफ कोर्स में रहती है तो मतलब ये एक वेलफेयर मोटिव से होता है और ये वाला हम एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ देश हैं जैसे कि सोवियत यूनियन में चलता था और कम्युनिस्ट चाइना में भी चलता था ये तो दूसरा मॉडल है मार्केट मॉडल तो इसके अंतर्गत मार्केट कहती है जो प्राइवेट इंडिविजुअल कहते हैं कि हम जो गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं उसमें सरकार का रोल नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी सरकार का कोई रोल नहीं होना चाहिए उनका रेगुलेशन रूल कोई कुछ नहीं होना चाहिए मतलब हम जो भी प्रोड्यूस करेंगे कितनी गुड्स और कितना सप्लाई होगा ये सब हमारे हाथ में होगा जो प्राइस मेकानिज्म होगा पूरा हमारे हाथ में होगा ये मार्केट मॉडल में प्राइवेट इंडिविजुअल्स कहते हैं और उन्हीं के अंतर्गत चलती है ये पूरी तो कंपनी अपने इसके अंतर्गत कंपनी अपने गुड्स प्रोवाइड करेगी एक प्राइस मेकानिज्म वर्क करेगा और जो सप्लाई और डिमांड के ऊपर बेस्ड होगा तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करता है और इसमें जो गरीब है और गरीब होता जाता है जो अमीर है और अमीर होता जाता है क्योंकि इसमें बैलेंस नहीं रहता क्योंकि जो पूरा वर्क पूरा हैंडओवर तो पूरे मार्केट में आगा मार्केट के पास आगा या प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में आगा क्योंकि प्राइस कितना रखना है किस गुड का ये सब मार्केट के हाथ में आ जाएगा तो ये प्राइस स्टेबिलिटी नहीं रहेगी और ये एक तरह का ओपन मार्केट सिस्टम है जिसमें जिसमें जिसको भी जितना भी मिलेगा वो अपनी अपनी अफोर्डेबिलिटी अपने हिसाब से कि अपने कि, उसके पास कितने पैसे हैं उसके हिसाब से मिलेगा और एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो ये मॉडल चलता है यूरो अमेरिका कंट्रीज में मतलब ये यूरोप और अमेरिका की जितनी भी कंट्री है वो उन सब कंट्री इस इस सिस्टम को इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल को फॉलो करती है ये वाला मार्केट वाले को तो एक्सपीरियंस में लंबे लंबे बड़े बड़े लेक्चर नहीं बना रहा हूँ ताकि आप बोर नहीं हो और आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी भी बहुत अच्छी हो जाए तो आगे बढ़ते हैं तो अपना तीसरा मॉड ये तीसरा मॉडल है स्टेट मार्केट मिक्स मॉडल तो ये मॉडल कब डेवलप हुआ ये हुआ ये जो उन पिछले उन दोनों के एक्सपीरियंस है मतलब स्टेट मॉडल के एक्सपीरियंस है और मार्केट मॉडल के एक्सपीरियंस हुआ कि उनकी दोनों की क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें इंसर्ट की जाए और मतलब कि एक अच्छा नया मॉडल बनाया जाए तो ये उस, उसी के हिसाब से बनाया गया है तो इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें लोगों की अफोर्डिक अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से दी जाएगी मतलब कि वो एलिजिबल कितना है उसके पास कितने पैसे है मार्केट मार्केट में जाओगे ना आप ये अपने इंडिया में भी वही है स्टेट मार्केट मिक्स तो आप मिक्सड इकोनॉमी जैसे कि आप जानते हो तो मतलब कि किसी कोई कोई चीज़ बहुत महंगी बिक रही है और किसी के पास पैसे नहीं है तो वो चाहे तो सरकार उसकी बेसिक नीड पूरी करने के लिए काम कर ही रही है तो यहाँ मार, स्टेट मार्केट में दोनों स्टेट और मार्केट दोनों एक साथ काम करते हैं तो मान लो कोई गरीब है अगर वो रेस्टोरेंट में खाना नहीं पाएगा तो क्या वो रह नहीं पाएगा तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है कि जो उचित मूल्य की दुकानें हैं वहाँ पर सर, सरकार फ्री में या बहुत कम प्राइस में एक रुपये किलो दो रुपये किलो, किलो में जो फूड जो खाने की सामग्री है वो देती है ताकि वो उसके जीवन यापन अच्छे से हो पाए और इस स्टेट मार्केट मिक्स मॉडल के अंतर्गत चीज़ें सरकार के द्वारा फ्री फ्री में मिलने चाहिए या सब सब्सिडी में मिलने चाहिए अब जैसे कि आप जानते हो कि हमारे देश में अलग अलग तरह की सब्सिडी दी जाती है और ये इसलिए क्योंकि मान लीजिए कोई गरीब है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है बेसिक नीड 
से और उसी टैक्स कलेक्शन वाले पैसे को सरकार लगाती है सब्सिडी में और बाकी लगाती है हमारे डेवलपमेंट वेलफेयर काम के लिए फॉर एग्जांपल अगर पानी की समस्या को पूरा करना है और अगर सरकार या स्टेट इसको नहीं कर पा रही है तो सरकार उस काम को मार्केट या प्राइवेट कंपनी के हैंड ओवर कर देगी इससे पानी की समस्या भी खत्म हो जाएगी और स्टेट एंड मार्केट दोनों का फायदा हो जाएगा मतलब इस डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में सरकार का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि मार्केट को कुछ चीज़ें हैंड ओवर कर दी जाएगी सरकार के द्वारा और जिससे सरकार और प्राइवेट कंपनी और जनता सबका काम हो जाएगा तो इस फ्रेंड्स इस लेक्चर को मैं यहीं खत्म करता हूं और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी और स्टेट इकोनॉमी के मतलब अलग अलग तरह की किस देश में किस तरह की इकोनॉमी फॉलो की जाती है और उससे क्या बेनिफिट है किस क्या लॉस है क्योंकि आ, कहीं पर कहीं कहीं पर सोशलिस्ट इकोनॉमी बहुत डेवलप सक्सेस हो जाती है पर कहीं पर नहीं होती कहीं पर स्टेट इकोनॉमी बहुत सक्सेस हो जाती है पर कहीं पर नहीं होती कहीं पर कैपिटलिस्ट मत सक्सेस हो जाती है कहीं पर नहीं होती तो ये डिपेंड करता है वहाँ के पॉपुलेशन के वहाँ की गवर्नमेंट के हिसाब से और वहाँ पर वहाँ के रिसोर्स के हिसाब से तो एक्सपीरियंस में वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आपका जो वीडियो रिटेंशन होता है ना अगर मैं 30 मिनट की वीडियो बनाऊंगा तो तो आप बहुत से बहुत सात या आठ मिनट देखोगे है ना तो इसलिए मैं सात या आठ मिनट की वीडियो दिखाऊँ ताकि आप पूरा देखें क्योंकि आपको कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए और मैं कवर करूँगा एवरी टॉपिक दैट रिलिवेंट फॉर यू एग्जाम विद रेस्पेक्ट टू रमेश सिंह इकोनॉमी बुक्स एंड एन एंड ऑल्सो फ्रॉम अदर रिसोर्सेज तो मैं इसी तरह बनाऊँगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग जय हिंद